Yes, thank you. So, hello everyone. Hare Krishna. So, today chapter long will get the doubt to irka. Are there doubts irkan long will get any doubts? Please yes, no. Apping rather chat la konya poorenge. Are there doubt rna? Please. Uh, all clear, ma'am. Nandini Baskaran. Thank you, Mata Ji. Thank you. So, inne ki nambe po quiz vandu paathar la orvati. Quiz is very important. Ninga in the session mudinje parake. Ninga poyi tu enroll panne tu quiz ki ana multi choice questions tam kudtur kanga. So, and the questions la vandu yenda vidai vandu correct ana vidai abingra da and the radio button on ninga vandu idu panne ka submit panne konga. Or nimsho naam screen share panra. Shishirada, Govinda DTS, Namlodia, Panivana, Vanakangaloda, Nama Prathana Galoda, Nam in the session of Start Panla. Om Namo Bahavate, Vashu Devaya, Om Namo Bahavate, Vashu Devaya, Om Namo Bahavate, Vashu Devaya, Om Agnana Timuran, the Sianyana, and Janesha Lakaya Shakshur, Un Militam Yena, Tashma Shi Gurave, Namahashi Chaitan Yamano, Bistam Sapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa, Gadama, Him, Tadaswapa, then become He Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namastute, Tap the Kanchana Gaurangi, Rade, Vrinda, Vaneshwari, Rishabana Shute, Devi, Pranamami, Hari Priye. Vanchakal Padaru, Pesha, Kripa Sindhu, Pyevacha, Patitanam Pavane, Pio, Vaishna, Vipio, Namo Namaha, Jay Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shi Advaida Kadadara, Shi Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, Nath Namavandu, the Mahamandra Jabate Armura Panirkanum, but because of the session later on the Nala, I'll Panamudyamu Pedithi. Nominate Panir and around Maha Mandra Jabati Chuli in the session of the Modicalam. At the Kumari Ning Ella Guda Unga device like login Panamrinja, the system login Panamrinja, the Iskan Mangaluru dot com, updating and the link when the Ningavande Kandipa copying the link in the chat line of Portanane, at the path Ning up to Ninga open Panaga. So Ning open Panita Yarda or credential in the Kurkalam. Salad Unglodia email ID Kurthing Naka, I will be able to pair Matru email ID. So others other Ninga Yarda, Wurther, I will be able to do it. Other path Ning Elarme, Parlala, Panar Mitchponga. Just for five minutes with the Murchton Naka, Ningavandi Siar Pananun and Nikringa Shavitri Mataji Yara Wurther Kayi Virtla. I think Sheila Ravi Mataji Ungul the email ID in the Kurunga. Just so it will be in the password a different. Now set pander password is the matana. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Unglodia email at Irna Kudunga Mataji. Yes, thank you. Thank you, Mataji. Thank you very much. Now Unglodia email at Ivachi or password set pander nane. Other governing reset put up anikonga. Okay. Okay. In the Vathing Naka register up in the option kill up in Naka. Understanding Gita level one and irke. Quizzes and irke. In the quizzes kula ninga click panikonga. Ellarum. Okay, in the page I will give some two minutes time. LRMA in the quizzes abdinger and the option of the click pananga quiz. I'll put in a real language English, Hindi, Kannada, Bengali, Malayalam, Tamil, Telugu, Odia, Gujarati, Marathi. It's an languages lavandu number one the quizzing learn dash like the tool like number four Tamil and run the land the the one Language and I'm a click on an anama Tamilda, Vasikan is la pathing in a day zero, day one, yella me kutrik. Okay, first day zero mudikin, ning yella and not a send the day zero mudikin on a pair. Soldre, so I'll step by step ning panin day vanga. Illanala in the YouTube level and the Yurko other other ningavandu ubioko particular. In the login to enroll up in or option irk. Lea, other ning first is a credential on the registration panikin. Other Ninga on the click panicum. So log in to enroll, click paninaka, and the other longa pair and kurkla, Elena, email edit kurkla. Now, Enodia Vasati Kagavandu, the email edit kutrena. I think Sheila Mataji kurta Angludi idea when the Naningavandu portranane later on the other one the set panic work. So either Kanan or password when the set pantanane. So password. 
இந்த ரிமெம்பர் மீ அண்ட் ஆப்ஷன் சாரி ரெஜிஸ்டர் ஹரே கிருஷ்ணா அது ஆல்ரெடி ரெடி அதாவது ஆல்ரெடி பண்ண உங்களுக்கு தான் அது யா 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 சாரி அதான் ஐ ஃபர்காட் சோ உங்க யூசர் நேம் வந்து ஷீலா யூசர் நேம் வந்து நீங்க வந்து ஐ அம் கிவிங் தி இமெயில் ஐடி கொடுத்துறேன் நான் யூசர் நேம் ஃபர்ஸ்ட் பேர் உங்களது ஷீலா செகண்ட் பேர் ரவி அப்படினு கொடுத்திருக்கேன் अगेन कांटेक्ट இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இது வந்து பாஸ்வேர்ட் நான் இங்க செட் பண்றேன் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நானு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரீசெட் பண்ணிக்கோ ஓகே ஐ அம் நாட் தி ரோபோட் அந்த பட்டனியும் நம்ம டிக் பண்ணனும் ஐ அலோ தி வெப்சைட் டு கலெக்ட் அண்ட் ஸ்டோர் தி டேட்டா ஐ சப்மிட் த்ரூ திஸ் ஃபார்ம் இல்லையா இங்க செட் பண்ணக்கூடிய பாஸ்வேர்ட் உங்க இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கிடையாது உங்களோட இமெயில் பாஸ்வேர்ட் நீங்க யாரும் இதுல பண்ணாதீங்க சோ தட் இஸ் நாட் ரைட் ஏனா அது பிரைவசி சோ இங்க இந்த இதுக்கு மட்டும் லாகின்க்கு உங்க இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணுங்க செட் பண்ணும் பொழுது ஒரு டெம்பரரி பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மாதிரி வெச்சுக்கோங்க அது ஒன்லி ஃபார் திஸ் இந்த வெப்சைட் லாகின்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்க சென்ட் தி கிரெடென்ஷியல்ஸ் வயா இமெயில் இந்த ரெண்டுத்தியுமே செக் பாக்ஸ் நம்ம வந்து அத செலக்ட் பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் அப்படின ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கீங்க அத வந்து நாம வந்து கிளிக் பண்ணனும் கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வந்து இமெயில் வந்து வரும் the account has been successfully created abindu oru inda message vandu display aagu so sheela mata ji ungalude mail la neenga check panninga naka ungalku vandu oru email vandirukku konjam unmute panni solreengla if you don't mind vandirka illaya nu or at least you inda chat window la yadu podunga oru vela inbox ku vandirukla illana spam liy irukku rendathla onnu எஸ் செக் பண்ணுங்க மாட்டாச்சு எஸ் எஸ் ஐ காட் அந்த மெயில் என்ன மாத்தாச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது லிங்க் இருக்கா கிளிக் பண்ணணும்ட்டு இஃப் இட் இஸ் டோல்டு ஏதாவது லிங்க் கொடுத்துருக்காங்களா கைண்ட்லி அன்மியூட் பாலாஜி பிரபு அவங்களை அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க மாத்தாச்சு நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க ஒரு <laughs> சோ அதுல வந்து வந்திருது இப்போ நான் லாகின் ஆயிடுதேன் என்னோடது and இப்போ அதுல ஒரு ஸ்கிரீன் வந்திருக்கு in that it is asking understand understand geeta in 18 days ஒரு டேப் நெக்ஸ்ட் டேப் வந்து இன்ட்ரஸ்டிங் quizzes ஆமா and third டேப்ல வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல்னு இருக்கு ஆமா ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கும் சோ நீங்க அந்த சாஃப்ட் காப்பி வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க ஓகே சோ நான் இப்ப வந்து இந்த இதுலயே வந்து லாகின் சேம் அதே வெப் பேஜ்ல போனீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் இந்த ஆல் கோர்சஸ்ல போகும் பொழுது மீண்டும் வந்து ஹோம்ஒர்க் போயிடலாம் நான் வந்து ஹோம் தான் போறேன் நானு இல்லைன்னா லாகின் டைரக்டா போகலாம் சோ நீங்க இங்க போனாலும் வந்து லாகின் வரும் இந்த இது கரெக்ட் இல்லையா இந்த ஸ்கிரீன் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இத வந்து நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பிசஸ் இருக்கு இல்லையா அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்சஸ் எல்லாமே இருக்கு இங்க ஆல் கோர்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆல் கோர்சஸ் கீழே வந்து சாரி register sorry register register vandu mudinjirchi login correct login and the option vandu neenga click pananum login option la vandu meendum anda ungalude peyar adukapra vandu password neenga enak password vandu hari krishna 01 kuduthirkinga ama capital kudutha mataji capital la kudutha nanu i don't know it's not taking yeah. I am expecting reply. LRK Trendum Badil Edir Park in Rain. Yes, thank you, Mataji. Nandini Bhaskaran, Mataji. Thank you. Kalki Thangavail Prabhu Vanakkam. Yes, Vanakkam Prabhu. So, all of you have to log in and log in. Registration is done. 
no rajender prakash okay yes rajeshwari no no mata ji panin drinking la are you doing still doing shankari mata ji thank you very much narasimhan yes vedavalli yes narasimhan raghavan prabhu enna issue system not available here ma'am we'll try later okay thank you i am lost abdinna enakku puriyala prabhu ungalku enna problem irukku thank you mata ji i'll manage ma'am thank you ah yes ninga adile paathittu yaarkavadhu avangaloda ids vaangikonga vaangitte ninga vandu you can take it up okay so ana indha process try panna peruga dhaan ninga vandu podanum anandhi mata ji indha login vandu indha quiz ku vandu ninga vandu enroll pannanum என்ரோல் பண்ண பிறகு தான் வந்து நீங்களால ரிக்விஸ்ட் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் வந்து ஒரு ஸ்மால் கொஷின்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை வந்து அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து பண்ணணும் ஸோ இங்க வந்து கோ டு மை அக்கௌண்ட் அதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஸோ அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும்போது எந்த இதுவுமே இல்லை அப்படின்னு காட்டுறது ஸோ ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆல் நோ ரெக் கோர்சஸ் ஃபவுண்ட் ஓகே I think we have to select the course. Okay, all courses will be done. This is the one actually. Tamil, English, Telugu, Hindi, Kannada. It's 18 days. Yes, Malayalam. Telugu, Odia, English, Tamil. So, you have to come here. இங்கேயும் வந்து என்ரோல் டேக் த கோர்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க லாகின் ஆயிட்டீங்க அதனால வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் இன் லாகின் பேஜ் தான் இருக்கு டேக் திஸ் கோர்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ இது வந்து டேக் திஸ் கோர்ஸ் வந்து பாக்குறோம் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் மத்தாச்சு இது கிட்ஸ் கோடு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இந்த இடத்துல வரணும் நம்ம இந்த இடத்துல வரும்போது டேக் திஸ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் டே ஜீரோ கண்டென்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியோ பட்டனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் செலக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த டே ஜீரோ லிங்க்கு வரணும் இது கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா ஸ்டார்ட் விஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த பட்டனையும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ விச் இஸ் அவர் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோம் டெம்பிள் அஃபிஷியல் வெப்சைட் நம்ம இஸ்கான் ராதா கோவிந்த டெம்பிளினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சேட்ல போட்டிருக்கேன் So, HTTPS is called mangaluru.com. So, that's why we have to select and check. So, this is the correct answer. If you know what you want to do, you can get all the day zero. You can get all the time in the video. You can get all the time in the video. You can get all the time in the video. So, next one. You can subscribe to Iskan Shishi Radha Govinda Kovil in the YouTube channel. You can subscribe to the YouTube channel. You can get all the time. அதில் எஸ்ன் செலக்ட் பண்ணி அந்த லிங்க்கை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இதை நீங்கள் ஒரு இடத்துல காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது யூடியூப் டாட் காம் இஸ்கான் மங்களூர் ஒரு வாட்டி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறமா அது உங்கள் அக்கௌண்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன் ஏன்னா இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு அந்த வெப்சைட்டில் தேடினீங்கனாக்க உங்களுக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ அது நீங்கள் அட்டன் பண்ண கோர்சஸ் எல்லாமே அதுக்காக தான் இது அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவிலின் அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் பக்கத்தை பின் தொடர்கிறீர்களா அதாவது ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக்கை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படின்றது கூட எஸ்ன்னுட்டு இந்த ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டையும் நீங்க வந்து உங்க இன்வைட் ஃப்ரெண்ட் அந்த இதுல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதுல போய் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யாரெல்லாம் ஃபேஸ்புக்ல தீவிரமா இருக்கிறீங்களோ அவங்க இந்த லிங்கை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது போஸ்டிங்ஸ் அதெல்லாம் வரும் இல்லையா அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் கரு இஸ்கான் மங்களூர் இணையதளத்துக்கு சென்று வினாடி வினாவிற்கு பதிவு செய்துள்ளார் என்ரோல்மெண்ட் இப்ப நீங்க எல்லாருமே என்ரோல்மெண்ட் செய்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இந்த எஸ்டிபிஎஸ் இஸ்கான் மங்களூர் டாட் காம் ஸ்லாஷ் குவிசஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த லிங்க் வந்து ஓபன் ஆயிடும் ஸோ டைரக்டா குவிஸ் லிங்க் ஓபன் ஆகும் ஓகே இது நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பாடநெறி வகுப்பு தே நேர மாற்றங்கள் வினாடி விடா சிக்கல்கள் மற்றும் பாடநெறி தொடர்புக்கான கேள்விகள் யாரை தொடர்பு கொள்ளலாம் அட்மின் அதாவது அட்மின தொடர்பு கொள்ளலாம் இல்ல கோஹோஸ்ட தொடர்பு கொள்ளலாம் வாலண்டியர் சப்போர்ட் இருக்கு அவங்கள இந்த மூணு பேருமே வந்து நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்போ நம்ம குரூப்புக்கு வந்து பாலாஜி பிரபு கோஹோஸ்ட் மற்றும் அட்மின் நீங்க வந்து 
அவர்கிட்ட வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் ஹி வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ ஸோ ஆல் த எபு அதாவது எல்லாருமே மேலும் காயத்ரி மாதாச்சின்னு ஒருத்தங்க அந்த குரூப்ல இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நீங்க வந்து அந்த அட்ரஸ் பண்ணி மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க கால் பண்ணாதீங்க யாருக்குமே பர்சனல் கால்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங்ன்றதுனால வந்து நீங்க ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போட்டுட்டு யாராவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கலன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல வந்து நீங்க அப்டேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அதற்கான ஒரு இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும் ஸோ வாட் இஸ் த எட்டிகேட் வகுப்பில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்க முறை என்ன ஒழுங்குமுறை என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கணும் அதாவது தொடர்ந்து தவறாமல் வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளவும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூன் நேரடி வகுப்பில் அல்லது யூடியூபில் சேனலை பார்க்கலாம் வகுப்பில் உள்ள அனைவரிடமும் மரியாதையிடம் இருக்க வேண்டும் நாம் இல்லையா ரெஸ்பெக்டா பேசணும் ரெஸ்பெக்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட்ன்றது இல்லை வகுப்பில் அல்லது வாட்ஸ்அப் குழுவில் தொடர்பு கொள்ளும் கவனத்துடன் இருங்கள் அது மேலே உள்ள அனைத்தும் தான் அதாவது நமக்கு வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி கனெக்டிவிட்டி எடுத்து எல்லார்கிட்டையும் தெரிஞ்சுக்கிறது யார்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா வி ஷுட் செக் இன் தட் வாட்ஸ்அப் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் வந்து வகுப்பு பாடம் வினாடி வினா அல்லது வேறு ஏதாவது பற்றி எனக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தாலும் என்ன செய்வது அப்படின்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும் கிளாஸ்லேயே நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் கிளாஸ் செஷன் முடிஞ்ச பிறகு உங்க கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க இறுதியில வகுப்பு இறுதியில வந்து கியூ அண்ட் செஷன் உண்டு அந்த இடத்துல நீங்க கேட்கலாம் இல்லை சாட்ல போடுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு விதத்துலயுமே நீங்க உங்களுடைய டவுட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இதெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்தாலே இந்த ஆன்சர்ஸ் தான்ன்றத நீங்க பார்த்து செய்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வினாடி வினா எடுப்பது பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நான் எப்படி பதில் பதில்களை பெறுவேன் ஃபாலோ தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து எப்படி இதை வினாடி வினை பண்றதுன்னு பற்றி ஒரு போஸ்டிங் வரும் அதை ஒரு வீடியோ கூட வரும் அதே மாதிரி வந்து டீச்சர் கிட்ட நீங்க வந்து கடைசியில லெசன் முடிஞ்ச பிறகு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லது நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஏதாவது மெசேஜ்ல அட்மின் அந்த வாட்ஸ்அப் அட்மின் கிட்ட வந்து நம்ம பாலாஜி ப்ரபு கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் ஸோ இது ஆல் த எபவ் தான் ரைட் எல்லாம் மேலே உள்ள அனைத்தும் தான் வந்து ரைட்டான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இ புக்ஸ் எல்லாமே நீங்க அந்த டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் நீங்க இருக்கு அந்த இதுல அது எல்லாமே ஃப்ரீ அதனால வந்து மின் புத்தகங்கள் இலவசம் அதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் ஆல் புக்ஸ் ஃப்ரீ கிடையாது மின் புக் மட்டும்தான் ஃப்ரீ அதாவது சாஃப்ட் காப்பி மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அதை நீங்க வந்து டைரக்டா நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல தான் ஆர்டர் பண்ணணும் ஸோ வினாடி வினா இளையதளத்துக்கு எனது சான்றிதழ் எவ்வாறு பெறுவது இந்த பதினெட்டு நாட்கள் முடிஞ்ச பிறகு அங்கே கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஆல் பீசஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அங்கேயே டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்ப நீங்க அந்த செவன்டீன்த் சிக்ஸ்டீன்த் அத்தியாயம் வரும்போது நம்ம பாலாஜி பிரபு உங்களுக்கு பண்ணுவாரு இமெயில வராது அதுக்கப்புறம் வந்து பை டேக்கிங் பிஸ் லேண்ட் இந்த டேஷ்போர்டில் போய் நீங்க எடுத்துட்ட பிறகு டைரக்டாவே நீங்க அங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சர்டிபிகேட் வந்து இங்கே டவுன்லோட் வந்துடும் ஓகே ஸோ இது முடிஞ்ச பிறகு பினிஷ் பிஸ் ஸோ இதுதான் ஆன்சர்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுட்டு நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணுங்க ஓகே கிளிக் இயர் டு கண் கண்டினியூ இது வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போறது தான் நீங்க வந்து அடுத்த அத்தியாயம் ஸோ இங்க வந்து ஸ்டார்ட் ஃபிஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த ஸ்டார்ட் ஃபிஸ் எடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் ஸோ நிறுவன ஆச்சாரியார் அது அதாவது யார் இந்த நிறுவன ஆச்சாரியார் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இதுல உந்த பேர் இருக்கு அதை பார்த்து நீங்க வந்து பண்ணணும் ஓகே ஆஹ் ஷீலா ரவி மத்தாஜி நான் லாக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா கலர் இருக்கு பாருங்க that will show the completion status a color la or go back mm. so adha first chapter mudichadha the second chapter ke poga mudiyum nadu nadu la poga mudiyad okay go back to course appo pathina idhu mari tick panni irukum adha avadhu neenga complete panni irkeenga nu artham so next in the chapter mm. click pannite open pannanum open pannite oru oru question ah neenga pannite varanum mudinja peruga adhe mari indha tick mark anga enable a irukum okay la over adhiyama irukanum as long as neenga finish ஸ்விஸ் அப்படின்னு சொல்ற வரைக்குமே நீங்க கம்ப்ளீஷன் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஓகே எஸ் மஞ்சுளா வெங்கட செட்டி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம் மாதாஜி ஆ சொல்லுங்க மாதாஜி போன வாட்டி செஞ்சோம் இல்லீங்களா அதே லிங்க் ஆகுதுங்களான்னு சொல்லி கேட்கலாம் நீங்க லாஸ்ட் டைம் அட்டெண்ட் பண்
போக <laughs> 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ரெக்கார்டிங் எனக்கு எது ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டமா ஆ எஸ் மாதாஜி ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க நீங்க அது ஸ்டாப் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் நீங்க ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஓகே நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்க வந்து பண்ணி நீங்க வேணா ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ ஓகே ஓகே நோ டவுட்ஸ் ஓகே மாதாஜி थैंक यू ஐ ஃபீல் ப்ரோசிஜர் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதாஜி பிரபு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா I think நம்ம பாலாஜி பிரபு ஹெல்ப் பண்ணுவார் யூ கேன் ஆஸ்க் ஹிம் டு ஹெல்ப் கிளாஸ்லேயே நீங்கள் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூ கேன் கனெக்ட் வித் ஹிம் அண்ட் தென் யூ கேன் பிரபு யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க ம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கூட ஸ்லோவாக நிதானமாக பண்ணிக்கோங்க பிரபு எல்லாரும் ஒரே நாள் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ யூ கேன் பத்து நிமிஷம் தான் அந்த கிவிஸ் ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கூட ஏன்னா நிறைய பேர் ஹிட் பண்ணுவாங்க அதனால் வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டவுன் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் உண்டு அதனால நமக்கு ஒர்க் ஆகலேன்ற அந்த இது வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னா பண்ணுங்க ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கூட நீங்க பண்ணலாம் ஸோ நான் அவர் பாலாஜி பிரபு இஸ் தேர் டு ஹெல்ப் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவர் வந்து ஓகே எக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ நம்ம இப்போ இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம் ஸோ இது கிவிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அது நான் சொல்லலைன்னா நீங்க உங்களால கிவிஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக தான் ஐ டுக்கே டைம் எஸ் ஸோ கீதையினுடைய சாராம்சம் நேத்தைய அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது அர்ஜுன விஷாத யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் அவனுடைய கவலைக்கான காரணங்கள் என்ன ஐந்து விதமான காரணங்கள் அதாவது இரக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்பமின்மை அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது பாவ செயல் அதுக்கப்புறம் வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து இம்பாக்ட் அதாவது இம்பாக்ட் ஆன் த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் இல்லையா அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து அழிவுறுதல் அதுக்கடுத்து இந்த நான்கு காரணங்களால் அவன் வந்து போர் வீரனாக வந்து போர் புரிய வேண்டும் என்ற அவனுடைய கடமை அவனுக்கு தெரியும் அந்த கடமையை செய்வதற்கு அவனுக்கு வந்து குழப்பம் கலக்கம் கை நடுக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கைகளில் இருக்கக்கூடிய காண்டீபம் எல்லாமே அதாவது அவன் அவன் முழுவதுமாகவே அவன் வந்து அந்த காண்டீபத்தை வந்து எரிந்து விட்டு வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ஓரமாக அந்த ஆஹ் அவனுடைய தேர்ல வந்து உட்கார்ந்து விடுகின்றான் அமர்ந்து விடுகின்றான் சோ காரணங்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட எடுத்து உரைக்கின்றான் சோ எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து என்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் சோ எல்லாமே அவங்க எல்லாரையும் வதைச்சிட்டு நான் இந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன சுகத்தை காண போகின்றேன் இந்த போர்னுடைய முடிவு நன்மையா தீமையா என்பது எனக்கு தெரியல இல்லையா அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நான் எதுக்கு இந்த போர்ல வந்து என்னை நான் ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் பாவ சுமையை யார் சுமக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி சோ இந்த கொஷின்க்கு எல்லாமே விடைகள் வந்து நம்ம பகவான் வந்து எடுத்துரைக்க போகின்றார் சோ இந்த ஐந்து காரணங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு சோ இரக்கத்துக்கு வந்து அதாவது இரக்கம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜு ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை என்பதற்கான அந்த செய அந்தனுடைய காரணங்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கான ஸ்லோகம் வந்து இது டூ பாயிண்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட்ல இருந்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை வந்து முப்பத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி ஆறு வந்து பாவ செயல் அதுக்கு மேல வந்து இருமணம் சோ இதெல்லாமே வந்து வரும் சோ அந்த பிரைமரி சம்மரியில போதுனா நமக்கு எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சாப்டர் அதற்கான ஸ்லோகங்களையும் பார்த்துருவோம் ஒரே வாட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே நாம் பார்த்தோம் எஸ் அதாவது இரக்கத்திற்கு வந்து ஒன் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதுக்கடுத்து இன்பமின்மை வந்து முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் பாவ செயல் வந்து முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் நாப்பத்தி அஞ்சு வந்து குடும்ப பாரம்பரியம்னுடைய இம்பாக்ட் இருமணம் வந்து நாப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் இதுதான் நம்ம நேற்றைய அத்தியாயத்துல பார்த்தது ஆனா அதற்கான பதில்கள் எல்லாமே விளக்க உரைகள் வந்து நம்ம நம்ம பகவான் வந்து இந்த செகண்ட் கேண்டோல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இது வந்து செகண்ட் சாரி செகண்ட் அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றார் சோ இந்த பாவம் என்று சொல்வதற்கு அதற்கான விளக்க உரைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்பமின்மை என்பதற்கான அதற்கான உரை அதாவது விளக்க உரைகள் எல்லாமே பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் சோ இரக்கம் என்பது அவர் வந்து இந்த பதினோ பதினோராவது ஸ்லோகத்துல இருந்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் பண்றார் சோ அதுல வந்து 
ஞான யோகத்தின் மீது அவருடைய பதில்கள் இருக்கின்றது ஞானம் என்றால் நாலேஜ் சோ நாலேஜ் என்றால் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு அது தெரியணும் இல்லையா நாம் எல்லாருமே நிறைய ஏட்டுக்கல்வி படிச்சிருக்கோம் டாக்டர் என்ஜினியர் வக்கீல் சோ பல பதவிகளை நாம வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பதவிகளை வகுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா நமக்கும் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வேலை செய்யுது இல்லையா பகுத்தறிவு வந்து வேலை செய்கின்றது ஆனா அது ஞானம் கிடையாது அது எல்லாமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்வதற்கு நம்ம அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது தேவையான அளவுக்கு நமக்கு அறிவு என்ன வேணுமோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றதுக்கு நமக்கு அறிவு தேவை அது அறிவை உபயோகப்படுத்தி தான் ஒரு செயலில் நம்மளால ஈடுபட முடியும் அந்த பகுத்தறிவை தான் நாம் இங்கே வளர்த்து கொள்கின்றோம் உண்மையான ஞானத்துல நம்ம வந்து இந்த பரத கண்டம் ஒரு தர்மமான ஒரு பூமி இங்கேதான் அனைத்து வேதங்களுக்கான இதெல்லாமே நட நிகழ்ந்திருக்கின்றது இருந்தாலுமே நம்ம எந்த ஒரு கல்வி பாடசாலையில வந்து ஞானத்தை பற்றியான அந்த போதிப்பதே கிடையாது சோ நாம யார் என்பதே வந்து நிறைய பேருக்கு அதாவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து நாம எல்லாமே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை செய்து கொள்கிறோம் இல்லையா அதாவது நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் கூட பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் சோ உண்மையிலே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம யாருடையுமே ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாதுன்றது தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா இந்த பிறவில நமக்கு வந்து இவர்கள் தாய் தந்தை இவர் நம் பிள்ளைகள் ஆனா அடுத்த பிறவி அதே குடும்பத்துல நாம் விருப்பமா கண்டிப்பா கிடையாது அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ நாம ஓன் பண்ணுவோமா கண்டிப்பா கிடையாது இந்த புவியை விட்டு சென்ற பிறகு நமக்கும் நம்ம கிட்ட கோடிக்கணக்கில் ஆஸ்தி இருந்தாலுமே அது எல்லாமே தூசிக்கு சமமாக ஆகிவிடுகின்றது ஏனென்றால் நம்முடைய கூட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த அந்த உயிர் வந்து பிரிந்த பிறகு இந்த கூடு வந்து வேஸ்டான ஒரு டெட் பாடியாக தான் நம்ம வந்து அதை வந்து சொல்கின்றோம் ஸோ இந்த நாம் உடல் அல்ல அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம ஐடென்டிபிகேஷன் செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உடலால நம்ம வந்து எது நாள் வரைக்கும் நாம வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் எடுத்துட்டு போறோமோ அது நாள் வரைக்குமே நமக்கு வந்து எல்லா செயல்களுமே நாம் இந்த பௌதீக பந்தத்தை சுத்தி தான் நம்ம செய்துட்டே இருப்போம் பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கிற வரைக்குமே ஞானம் என்பது இல்லாத வரைக்குமே ஞானம் என்பது இல்லாத வரைக்குமே நாம வந்து ஞானம் எதை பற்றி குறிக்கின்றது அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றி எடுத்துரைப்பது தான் ஞானம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் நீங்க கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் த மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் எல்லாமே படிப்பீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து இந்த கான்பிடென்ஷியல் நா ரகசிய அறிவு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரகசிய ஞானம் என்பது இந்த ஆன்மா மற்றும் உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த ஆன்மா என்ன செய்கின்றது ஆன்மாவுடைய சைஸ்ல எப்பவுமே அபிவிருத்தி ஆகாது உடல் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஆறு விதமான நிலைகளை தாண்டி செல்கின்றோம் இல்லையா குழந்தை பிறக்கின்றது வளர்கின்றது அதே மாதிரி எவ்வனத்தை அடைகின்றது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு ஃபேமிலி பர்சனா ஆகி நம்மளுடைய பிள்ளைகள் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து வயோதிகம் வியாதியா வய வியாதியும் வருது அதோட சேர்ந்து வயோதிகம் அது வயோதிகமான பிறகு நாம வந்து மரணத்தை நாம வந்து சுவீகரி சுவீகரிக்கின்றோம் இந்த ஆறு நிலைகளை வந்து நாம வந்து கடந்து செல்கின்றோம் ஆனா இந்த ஆன்மால எந்த மாற்றமும் வருவது கிடையாது எவ்வாறு அந்த பரம்பொருள் வந்து அனாதியானவன் ஆதியானவன் என்று நாம வந்து எல்லாத பிரம்ம சமீதையிலுமே ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு நிறைய வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே ஈஸ் அன்பான் பகவான் பிறப்பற்றவர் ஈஸ் த பிரிமியவல் லார்ட் அவர் தான் முதன்மையானவர் அப்படிங்கிறதுக்கான பத்ம புராணம் எல்லா இதுலயுமே வந்து இதனால் இதற்கான விவரங்கள் உள்ளன சோ அப்படி இருக்கும் பட் அவரிடமிருந்து தோன்றிய விண்ணப் பகுதிகள் தான் நாம் இந்த ஆத்மா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்டைட்டி அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆத்மா அதாவது பகவான் எப்படி பிறப்பற்றவரோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் பிறப்பற்றது அது ஒண்ணுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் எம் என்டைட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கிறது மிச்சம் இந்த உடல் அங்கங்கள் புலன்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பௌதீக பண்புகளால் ஆனது அப்படிங்கறது வந்து அந்த பண்புகள் எல்லாமே என்ன என்றது வந்து பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல நாம படிப்போம் இருபத்தி நான்கு பண்புகள் இந்த இருபத்தி நான்கு பண்புகளோட சேர்ந்து இருபத்தஞ்சு இந்த ஜீவாத்மா இருபத்தி ஆறு வந்து பரமாத்மா சோ இந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னும் அதாவது உயிர் நாடியே வந்து அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கறதையும் நாம வந்து படிப்போம் சம்பிரதாயங்கள் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சுகன்யா மாதாஜி இன்னும் அழகா விளக்குவாங்க சோ இந்த ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது சோ நாம வந்து உடல் கிடையாது சோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே வந்து 
அதாவது நீ இந்த முட்டாள்தனமான உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைப்பார் சோ உடலுக்காக என்றைக்குமே நாம் ஒருத்த வருத்தப்படக்கூடாது ஒரு ஞானம் உள்ள மனிதன் எஸ் இந்த பிறப்பு என்று இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம ஒருத்தர் பிறந்த பிறகு மரணம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று நீ போரில் அவரை கொல்லவில்லை என்றாலும் என்றாவது ஒரு நாள் அவர் மரணிக்கத்தான் போகின்றார் இல்லையா மரணம் என்பது தின்னம் எல்லாருமே வந்து இந்த இருபத்தி நான்கு பண்புகளால தான் ஆனவங்க அதனால வந்து ஹையஸ்ட் பீப்புளா இருந்தாலும் சரி லோயஸ்ட் செண்டாலர்களா இருக்கக்கூடியவர்களா இருந்தாலுமே அந்த எல்லாருக்குமே இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆன உடல் தான் அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதனால இதுல வேறுபாடே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம அதை புரிஞ்சுக்கணும் சோ அதனால ஞானத்தை புரிந்து உணர்ந்து கொண்டவர்கள் இந்த உடலுக்காக என்றைக்குமே வந்து வருத்தப்பட மாட்டார்கள் அதாவது வாழ்ந்தவருக்காகவோ மாண்டவருக்காகவோ அவர்கள் என்றுமே யோசிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த பிறப்பு என்பது ஏற்பட்ட பிறகு மரணம் என்பது ஏற்படும் மரணம் என்று ஒன்று வந்தால் மீண்டும் மறு ஜென்மம் என்பது ஏற்படும் மீண்டும் அந்த உயிர் வாழி இந்த புவி வாழ்க்கையில பிறப்பான் என்ற அந்த இது உண்டு சோ ஆத்மாவுக்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது அவன் மிக பழமையானவன் அப்படிங்கறத வந்து உணர முடியும் அதுதான் ஞான யோகத்துல வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம் ஆத்மாவுடைய அளவும் வந்து ஒரு அந்த ஆத்மாவுடைய சைஸ் இந்த ஆத்மா வந்து ஐந்து விதமான வாயுக்கள்ல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு அது என்னென்ன வாயுக்கள் பிராணா அப்பானா வயானா சமானா அதுக்கப்புறம் உதானா இந்த ஐந்து வாயுக்கள்ல தான் இந்த ஆத்மா வந்து இருதயத்துல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு எவ்வாறு தாமர இலை மேல் ஒரு நீர்த்துளி வந்து ஒட்டாமல் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் இந்த உடல்ல வந்து ஒட்டிண்டு இருக்கக்கூடியது ஆத்மா சோ எப்பொழுது நம்ம வயோதிகம் அடைகின்றோமோ இந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா தங்குவதற்கான அந்த நில அந்த நிலைமை இல்லாத பொழுது இனிமேல் இது வந்து தாங்க முடியாது இந்த உடலை இந்த உடலின் பாரத்தை தாங்காத பொழுது ஆத்மா வந்து இந்த கூடை விட்டு பிரிகின்றது சோ அது எப்பொழுது என்பது நமக்கு ஆல்ரெடி பகவான் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்கார் நம்ம கர்மங்களை எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டு தானே போக முடியும் சோ இந்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம என்னென்ன கர்மங்கள் கிளியர் பண்ணணும்ன்றத வந்து ஆல்ரெடி அதாவது பாவ புண்ணிய அக்கௌண்ட் பிரகாரம் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு சோ இது வந்து இந்த ஹிரதயத்துல வந்து ஜீவாத்மா இருக்கான் அந்த ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்கக்கூடியதுதான் பரமாத்மா அவர்தான் வந்து நம்ம அது ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறது நம்மள வந்து செயல்பாட்டிலே ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பது அந்த பரமாத்மா தான் சோ அப்படின்னா உண்மையிலே நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா அமை த டூ இயர் கண்டிப்பாக இல்லை ஐ ஹவ் பீன் மேட் டு டூ என்னை வந்து செயல்படுத்த வைக்கிறதே வந்து அந்த பரம் பொருள் தான் சோ அப்ப ஏன் நம்ம வந்து ராங்கான செயல்கள் எல்லாம் செய்யறோம் ஏன் திருட்டு தொழில் பண்றோம் ஏன் போய் சொல்றோம் இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஏன் பரமாத்மா இதுக்கெல்லாம் நமக்கு அலோ அலோ பண்றாரு இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வரும் வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல அதற்கான விளக்கங்கள் கண்டிப்பாக உண்டு கர்ம யோகத்தின் டெப்தா நீங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆறு சாப்டர்ஸ் வந்து கர்ம யோகத்தின் மேல இருக்கும் செகண்ட் வந்து பக்தி யோகம் ஆறு சாப்டர் அதுக்கப்புறம் கடைசி வந்து ஞான யோகத்தின் மேல ஆறு அத்தியாயங்கள் சோ அதற்கான விளக்கங்களை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஏன் ஒருத்தர் வந்து பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காரு ஆனா அவர் சுபாவத்துல ரொம்ப நல்லவர் எதற்கு அவருக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் எதற்கு அவ்வளவு அவ்வளவு வறுமை வறுமை ஏன் இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல செல்வந்தர்களாக இருப்பவர்கள் வந்து இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அராஜகம் செய்கிறார்கள் அப்படிங்கறது எல்லாமே நமக்கு வரும் கெட்டவர்கள் எல்லாம் நல்ல சந்தோஷமா இருக்காங்களே ஏன் நல்லவர்கள் எப்பொழுதுமே கஷ்டப்படுறாங்க இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் ஏன் இவருக்கு அங்க இனமாக பிறந்தார் ஏன் இப்போ சதா இவர் வந்து அந்த துக்கத்திலேயே இருக்கார் அப்படிங்கறதுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே வந்து வரக்கூடிய அத்தியாயத்துல நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம் ஆனா அதற்கான ஒரே காரணம் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் தான் சோ அதை வந்து நாம போன ஜென்மத்துல வந்து போன ஜென்மன்றது ஒரு ஜென்மம் கிடையாது எத்தனையோ ஜென்மங்கள் நாம எடுத்திருப்போம் அந்த ஒவ்வொரு ஜென்மத்துல இருந்து நம்ம இந்த ஜென்மத்துல எவ்வளவு தாங்க முடியுமோ அதை எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மிக்சர் கடைக்கு போனா கூட நமக்கு எல்லாமே வந்து கதம்பமா ஒரு மிக்சர் கொடுப்பானாக்கா காராசுல இருந்து கொஞ்சம் அதே மாதிரி வேர்க்கடல இருந்து கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ஓம் பொடியில இருந்து கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை கேஜி போட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் நம்முடைய முந்தைய பிறவி பிறவி அதாவது பிறவிகளினுடைய பாவ பலன் வந்து நம்மளால எவ்வளவு பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த பிறவில அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுண்டு அததுல இருக்க கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பகவான் வந்து போட்டு நமக்கு இந்த இந்த இதுக்கு வந்து தள்ளிவிடுறார் சோ அதனால வந்து விஆர் 
நம்ம வந்து அந்த கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்ம வந்து இங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா செயல்படுவதற்கு மட்டும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கார் லிமிடெட் ஃப்ரீடம் உண்டு லிமிடெட் இண்டிபெண்டன்ஸ் உண்டு அதாவது இந்த கர்மம் என்பது நமக்கு பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அது நம்ம நாம செய்த கர்ம பலன் தான் அவர் எதுவும் பண்ணல அதுல இருந்து அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்தது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணணுமா இல்லையா எல்லா பேங்க் பேலன்ஸ் கிளியர் பண்ணாதான் நமக்கு மோட்சமே கிடைக்கும் அது வரைக்கும் அது அக்கௌண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் சோ அந்த கர்ம பலன்கள் வந்து நம்ம எதுவுமே மாற்ற முடியாது ஆனா அந்த பலனை வந்து நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம் என்பதுக்கான ஃப்ரீடம் வந்து நமக்கு தான் வழங்கியிருக்கிறார் அது எல்லாமே இந்த சிருஷ்டியினுடைய மூன்று குணங்களால நாம் வந்து செயல்படுகின்றோம் எதனால் அவ்வாறு செயல்படுகின்றோம் ரஜோ குணத்துல இருந்தால் நம்மளுடைய செயல்பாடு வேறு சத்துவ குணத்துல இருந்தால் செயல்பாடு வேறு தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்க அதாவது தாமச குணத்துல இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய செயல்பாடு வேறு விதமாக இருக்கும் சோ இந்த மாயை உலகத்துல வந்து இந்த மூன்று குணங்களால தான் நாம வந்து கட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த ஞானத்தை எல்லாமே அவர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் நம்ம பகவான் வந்து அதே மாதிரி பகவான் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு விளக்கம் உண்டு அதாவது பகவான் என்றால் அனைத்திலும் ஆறு விதமான வைபவங்கள் மேஜர் வைபவங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரைசேஷன் சொல்ற மாதிரி சோ ஸ்பெசிபிக் கேட்டகரைசேஷன் பின்னாடி வரக்கூடிய பத்து பதினோராவது சாப்டர்ல நீங்க படிப்பீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஆனா ஜென்ரலைஸ்டு கேட்டகரைசேஷன்ல வந்து இதற்கான பகவானுக்கான விளக்கத்தை வந்து நம்ம வேத வியாசருடைய தந்தையான பராசுர முனி வந்து அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார் அவர் அவருடைய ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து பார்க்கின்றோம் பகவான் என்றால் ஒரு அதாவது ஒரு அதாவது ஒரு அவர் ஹீஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறத வந்து நாம படிச்சுட்டே வரோம் சோ அவருடைய ஆறு விதமான வைபவங்கள் மேஜர் வைபவங்கள் என்னன்னா அறிவு ஜென்ரலா அறிவு புகழ் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வம் அழகு அதுக்கப்புறம் துறவு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் ஒன் மோர் திங்கு புகழ் செல்வம் வலிமை இந்த ஆறுமே வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஜென்ரல் கேட்டகரி வலிமையும் சரி எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டகரிஸ் இது இதுல எல்லாத்துலயுமே ஹையஸ்டா விளங்கக்கூடியவர் தான் நம்ம பரம்பொருள் அதனாலதான் வந்து பகவான் என்று அந்த நாமமே அவருக்கு வந்தது பகவான் என்ற அந்த வார்த்தைக்கே இதுதான் விளக்கம் ஹையஸ்ட் இந்த ரெனவுன்சேஷன் ரெனவுன்சேஷன் என்றால் துரத்தல் அதாவது நிர்குணவா நிர்குணத்தன்மையில் இருக்கிறது இந்த பிரபஞ்ச செயல்களில் எல்லாம் பகவான் வந்து எல்லாவற்றையுமே செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார் ஆனால் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து அவர் எப்பொழுதுமே தூரமாக விலகியிருக்கின்றார் இந்த ஜடசக்திகள் எல்லாமே அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் ஆனா இதற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஈஸ் அன் அலூஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி படிப்பீங்க அவர் சுதந்திரமானவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல படிப்போம் சோ இந்த பௌதிக செயல்களும் அவரால் தான் இயக்கப்படுகின்றது அந்த ஆன்மீக உலகமும் அவரால் தான் இயக்கப்படுகின்றது இது எல்லாத்தையும் நாம வந்து இந்த ஞானத்தை பற்றி நாம வந்து ஒரு புரிந்து கொள்ளும் அதனால இந்த ஆன்மா என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது ஆன்மாவை வந்து நாம எந்த ஆயுதத்தை கொண்டு துண்டிக்கவும் முடியாது காற்றால் வந்து அதாவது உலர்த்தவும் முடியாது நீரால் வந்து நனைக்கவும் முடியாது அதே மாதிரி வந்து நெருப்பால வந்து எரிக்கவும் முடியாது சோ இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டி தான் தட் இஸ் அ நித்திய தன்மை வாய்ந்தது தான் இந்த ஆத்மா ஏனென்றால் நாமளும் வந்து இந்த நித்தியமான இந்த ஆத்மா பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த அதாவது பின்ன பகுதிகள் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹீம் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும் சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து இன்னொரு அனாலஜியும் இருக்கு வயத பிலாசபில நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா கான்செப்ட் வந்து இந்த உடலை வந்து நாம வந்து ஒரு மரம் என்று ஒரு அனாலஜிக்கு நம்ம அதை ஓமையாக எடுத்துக்கொண்டால் இந்த ஹிரதயத்துல வந்து இரண்டு பறவைகள் இருக்கின்றது ஒன்று வந்து அதாவது நம்ம அதாவது உயிர் வாழக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா என்னும் பறவை இன்னொன்று வந்து பரமாத்மா பறவை அந்த பறவை வந்து சாட்சியாக நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம செய்தது தப்பு எதுவா இருந்தாலுமே யாரும் பார்க்கலன்ட்டு ஆனா உண்மையிலே உள்ளுக்குள்ள உட்காந்து பரமாத்மா வந்து கிளியரா வந்து எழுதிட்டே இருக்கார் நம்ம பாவ புண்ணியம் அக்கௌண்ட் ரெண்டு பேலன்ஸ் இருக்கும் சோ அதாவது ஐந்து புண்ணியங்கள் செய்தா அந்த புண்ணியங்களுக்கும் நம்ம அனுபவிக்கணும் அதே மாதிரி நான்கு பாவம் செஞ்சா அந்த பாவத்துக்கும் நாம அனுபவிக்கணும் சோ அஞ்சு மைனஸ் நாலு ஒரே ஒரு புண்ணியம் மட்டும் அனுபவிக்கணும்னு அந்த மாதிரி நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் மாதிரி கிடையாது இது ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுக்கான என்ன இன்புட்ஸ் அது அப்படியே தான் இருக்கும் பாவத்துக்கான அனுபவமும் நாம செயல்படணும் புண்ணியத்திற்கான புண்ணியங்களையும் நாம அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அதனால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா நம்ம அக்கௌண்ட்டை நீட்டா மெயின்டைன் பண்றாரு ஆக்சுவலி அவர் நாம செய்த ஒவ்வொரு காரியத்தையுமே எந்த கேட்டகரியில வருதோ அந்த கேட்டகரியில வந்து ஆட் பண்ணிட்டே வருவார் சோ அவர் வந்தா சாட்சி பறவை அதோட வந்து இந்த ஜீவாத்மா அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்கள் வந்து சாப்பிடக்கூடிய பறவை அதாவது நமக்கு சில பழங்கள் வந்து
வாழ்க்கை நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு சுகமான ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய தருணங்கள் இந்த வானிலையில நமக்கு ஏற்பட்டிருக்குன்னு தான் அந்த ஸ்வீட்னஸ் பாட்டுன்னு சொல்றோம் நம்ம அதே மாதிரி கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்து வரும் பொழுது புளிப்பானதோ இல்ல கசப்பான பழத்தை நாம உண்டால் அது வந்து தட் இஸ் த டஃப் பார்ட் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து சொல்ல சொல்கின்றோம் சோ அது மாதிரி இந்த அனலஜி ஓமையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் சோ இவ்வாறாக ஞானத்தின் அடிப்படையில வந்து பகவான் எல்லாவற்றையுமே எடுத்துரைக்கின்றார் சோ நீ வந்து உடலை வைத்து ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணக்கூடாது சோ இந்த கலங்கங்கள் இருந்து கண்டிப்பாக நீ வெளியே வரணும் சோ உடல் ஐடென்டிபிகேஷன் எப்படின்னாக்கா ஒரு நீச்சல் தெரியாதவன் தெரியாம வந்து நீர்நிலையில வந்து மாட்டேன்னா அவனை சட்டை பிடிச்சி இழுத்தா அவனால அவனை நம்ம காப்பாற்ற முடியுமா கண்டிப்பா காப்பாற்ற முடியாது இல்லையா அவனை உடலோடு சேர்த்து பிடிச்சி இழுத்தாதான் நம்மளால வெளியே எடுத்துட்டு வர முடியும் அதே மாதிரிதான் நீ வந்து இந்த உடலை மட்டுமே உடல் என்பது இங்க வந்து இந்த இந்த உடலை தான் நீ காண்கின்றாய் உள்ளுக்குள் இருக்கிற ஆத்மாவை வந்து நீ என்னைக்குமே கொல்ல முடியாது எப்ப வி கான் கில் த ஆத்மா அதாவது சோலை வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து கில் பண்ண முடியாது அதனால வரும் உடலை தான் நீ கொள்கின்றாய் ஆத்மாவை எதுவுமே செய்யறது கிடையாது போர் வீரனாக உன்னுடைய கடமை ஒருவனுடைய கடமை வந்து அது பாவ செயலாக இருந்தாலுமே அது வந்து கண்டிப்பாக அவனுக்கு பந்தப்படுவதில்லை சோ போர் வீரனா இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து உயிரை கொல்ல வேண்டியது அவனுடைய கடமை அங்கே வந்து அது பாவ செயல் கிடையாது அதே பக்கத்து வீட்டுக்காரனை போய் நம்ம வந்து அடிச்சோம்னாக்கா அது பாவ செயல் சோ எந்த பர்சனலா நீங்க செய்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பாவத்துக்கு பந்தப்படும் ஆனா உங்களுடைய கடமை என்று வரும் பொழுது அது வந்து பந்தப்படாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லணும்னாக்கா ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் வந்து ஒரு கொலைகாரனுக்கு தூக்கு தண்டனை வந்து வழங்குகின்றார் இல்லையா மனு சாஸ்திரப்படி எல்லாமே வந்து இந்த அதாவது இங்கே அவன் தூக்கு தண்டனை அனுபவிக்கலவென்றால் அவன் மேல் உலகத்துக்கு போனாலும் அந்த நரகத்துல போய் அவன் தூக்கு தண்டனை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் சோ அந்த மனுஸ்கிரிப்ட் பிரகாரமே பார்த்தா கூட இந்த செயல் வந்து நடக்கின்றது சோ அதனால ஜட்ஜ் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தா அவர் பாவம் புரிந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இட் இஸ் இஸ் டியூட்டி அதாவது நீதி என்ற அந்த அந்த ஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து அவர் வந்து அதை வழங்குகிறார் சோ அந்த உடலுக்கு தான் அவர் வந்து தண்டனை வழங்குகிறாரே ஒழிய ஆத்மாவுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே தண்டனை கிடையாது சோ ஆத்மா வந்து அவனுடைய பாவ புண்ணியங்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனுடைய அதாவது சொர்க்கத்திற்கோ நரகத்திற்கோ போய் அவன் அனுபவித்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான் சோ இதை பற்றி விளக்குறது தான் இந்த இது இன்பம் இன்மை இது வந்து கர்ம காண்டா மோட்ல அதாவது இன்பம் இன்மைனா நீ பலனை எதிர்பார்த்து நீ வந்து இந்த போர்ல நீ வந்து செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக பாவ விளைவுகளுக்கு பந்தப்படுவாய் இந்த போர்ல நீ வெற்றி பெறணும்னு நினைச்சிட்டு நீ தோல்வி அடைஞ்சா மனசு உடஞ்சி போகும் அதனால வந்து நீ வந்து பாவ காரியங்கள் செய்வ அதே மாதிரி வந்து இந்த போர்ல வந்து நீ தோல்வி அடைஞ்சிட்டானாக்கா நீ அதாவது வெற்றி வெற்றி பெற்றாலும் நீ வந்து மேல் உலகத்திற்கு சென்று அங்கேயே வந்து என்ன பண்ணுவ நீ ஆஹ் அங்கே சு அதாவது சுகத்தை அனுபவிக்க போகிற சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று சுகத்தை அனுபவிப்பாய் இங்க இருந்தாலும் வந்து நீ வந்து வெற்றி பெற்றா நீ வந்து நாட்டை அனுபவிப்பாய்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம் என்பதை அவர் விவரிக்கின்றார் ஆனா இங்க நீ எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யணும்னு சொல்றார் எதற்கு நீ இன்பம் இல்லை என்று சொல்கின்றாய் என்றால் நீ நீ வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யும் பொழுது அதற்கு எதிர்மறையாக நடக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உனக்கு உன்னுடைய செயல்பாடுகள் அதற்கு ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கும் இல்லையா அதனால வந்து கர்ம பந்தனத்துக்கு நீ ஆட்படுவாய் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க பலன் நோக்கு செயல்கள் அதுதான் கர்ம காண்டம் என்று சொல்வது அந்த கர்ம காண்டா மோட்ல நீ செயல்படக்கூடாது சோ நீ போர்ல நீ வெற்றி நீ வந்து ஒரு உன்னுடைய இலக்கு என்ன நீ போர் வீரன் அந்த செயலை செய் அந்த செயலை செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக பலன் வந்து பகவான் பாதத்தில் விட்டுவிடு அதாவது சமர்ப்பித்து விடு உனக்கு எது நன்மையோ அது மட்டும்தான் உனக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரிதான் நாம கூட செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்முடைய கடமையை மட்டும் செய்யணும் பலனை வந்து அந்த திரு பாதங்களில் நாம வந்து சமர்ப்பித்து விட வேண்டும் அப்பொழுது அந்த அந்த செயலினுடைய விளைவுகள் வந்து பாவமா இருந்தாலும் புண்ணியமா இருந்தாலும் நம்ம கடமை என்று வரும் பொழுது அது நமக்கு ஆட்கொள்வது கிடையாது சோ இந்த போர்ல அர்ஜுனன் வென்றால் அவன் ராஜ்யத்தை ஆளுவான் அதே மாதிரி வீர மரணம் எழுதினால் அவனுடைய புண்ணிய பலன்களாக இருந்து அவன் வந்து சொர்க்கத்திற்கு சென்று அங்கேயும் வந்து சுகத்தை அனுபவிப்பான் சோ இதனால உனக்கு எந்த இன்பமின்மை என்ற பேச்சுக்கு இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பகவான் ரிப்ளை கொடுத்துருவாரு பாவ செயல் புத்தி யோகம் அதாவது பாவ செயல் என்பது ஒரு வேத சாஸ்திரம் பிரகாரம் ஒரு உயிரை கொள்வது பாவ செயல் அப்படிங்கிற அந்த ரெஃபரன்ஸ்ல தான் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கின்றார் ஆனா போர் வீரனுக்கு வந்து பாவம் கிடையாது பக்தியோடு செயல்படு நீ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இது உன்னுடைய கடமை என்று ஏற்று எனக்காக செயல்படு அப்படிங்கறத சொல்றாரு
இருமணம் என்றைக்குமே இருக்கக்கூடாது இருமணம் என்பது ஒரு மடத்தினுடைய பல்வேறு கிளைகளுக்கு ஒப்பானது அதான் நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் நம்மளுடைய நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து நினைவு நினைவுகளை எடுத்து செல்கின்றோமோ கண்டம்ப்ளேஷன் பண்றோமோ இந்த வழி நல்லதா அந்த வழி நல்லதா அதாவது அதாவது வாழ்க்கையில வந்து எப்பொழுதுமே இரண்டு விதமான நிலைகள் சுகம் சில நாட்கள் நாம் அனுபவிப்போம் துக்கம் சில நாட்கள் அனுபவிப்போம் அந்த சுக துக்கங்களை சமமாக எடுத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரணும் அப்பொழுதுதான் ஒரு மனம் என்று இருக்கும் அது இன்டிசிஷன் வர்றதுக்கு காரணமே வந்து நமக்கு இந்த பக்கம் போனோமா அந்த பக்கம் போனோமா அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் கர்ம காண்டால இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே இல்லையா திடமான அதாவது உறுதியுடன் வந்து கிருஷ்ணரின் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள் அதாவது இது பகவானுடைய கைங்கரியம் சேவை என்று எடுத்துக்கொண்டு உன்னுடைய கடமையான போரை வந்து நீ ஏற்று நடத்துவாயாக சோ அப்பொழுது வந்து உனக்கு இந்த இன்டிசிஷன் என்ற அந்த இது வார்த்தையே வராது இது கடமை என்று வரும் பட்சத்துல நீ வந்து உன்னுடைய கடமை மட்டும்தான் செய்யணும் பலன்கள் எல்லாம் அவருடைய பாதங்களை விட்டுடுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் சோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதருடைய சுபாவம் நடத்தை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்ற கொஷின் தான் அர்ஜுனர் வைக்கிறார் அவருக்கு தான் சிதாதிர் முனி என்று பெயர் அதாவது நிதான புத்தி உடைய மனிதர் வைஸ்லி ஞானத்தை உடைய மனிதர் என்று சொல்வார்கள் சோ அவர்களுடைய நிலையை பற்றி அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் இயல்புகள் எல்லாம் என்னன்றதை வந்து அர்ஜுனர் கேட்கின்றார் அதை தான் பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கவர் பண்றார் பிப்டி போர்ல இருந்து செவன்டி டூ வரைக்கும் தூய ஆழ்நிலை என்றால் டிரான்சிடென்டல் பியோர் டிரான்சிடென்டல் நினைவில் உள்ள நபர் அதாவது ஆழ்நிலை புத்தி உடைய நபர் அவருடைய குவாலிட்டிஸ் பத்தி அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் இவர்கள் பாண்டவர்கள் வெற்றி பெற்றால் கண்டிப்பாக அந்த வர்ணசங்கராவை அவன் தடுக்க முடியும் இல்லையா வர்ண கலப்பு கண்டிப்பாக ஏற்படாது என்னென்றால் வருங்கால சந்ததியர்களை நல் மார்க்கத்தில் எடுத்துச் செல்வதற்கு தர்மமானவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அது தெரியும் சோ வர்ணசங்கரை தடு தடுக்க நீயே ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்று எடுத்துரைக்கின்றார் சோ எஸ் யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா கார்பண்ய தோஷபக ஸ்வபாவக பிரச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதக எஸ் ஷேயஷ்யா நிச்சிதம் பிரகு தன்மை பிருகி தன்மை சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் அதாவது சோ ஆறாவது ஸ்லோகம் வரைக்குமே அவருடைய இந்தி சிஷனை பத்தி தான் அவர் சொல்லுவார் என்னால இது முடியாது அது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் ஆனா பகவானும் வந்து அதற்கு ரைட்டான ஒரு ரிப்ளை கொடுத்து இதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுக்கும் பொழுது கடைசியில வந்து அந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்துல வந்து அவருடைய பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பணம் ஆகி விடுகின்றார் அர்ஜுனர் அது வரைக்குமே ஆறாவது ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் போயின்றது யாருக்கும் அதாவது பகவானுக்கும் அதே மாதிரி அது அர்ஜுனருக்கும் ஆனா இந்த ஏழாவது ஸ்லோகம் வரும் பொழுது அவருடைய திரு பாதங்களில் வந்து ஒரு சீடனாக வந்து அவர் தன்னை வந்து சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றார் இதுக்கு மேல வரக்கூடிய டாக்ஸ் எல்லாமே அவர்கள் இருவருக்கும் மத்தியில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் எல்லாமே சீரியஸ் ஆனது ஒரு குரு சிஷ்யனுக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கும் இப்பொழுது நான் என் கடமையை மறந்து பற்றி கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து என்ன அவர் போர் வீரன் போர் புரியணும் ஆனா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களை வந்து கொள்றதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது சோ கருமித்தனமான பலம் அதாவது லிமிடெட் அதாவது குறுகிய மனப்பான்மை கருமித்தனம் என்றால் அதாவது கார்பண்யா என்றால் கருமித்தனம் சோ அதாவது அந்த அந்த கருமித்தனம் என்றால் நம்ம குறுகிய மனப்பான்மை உடைய அதாவது ரொம்பவுமே நம்ம லிமிட்டடா யோசிக்கிறோம் இல்லையா ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட மட்டும்தான் அதாவது நம்ம எல்லா சைட்லயுமே நம்ம வந்து யோசிக்கிறது கிடையாது சோ அந்த கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன்ட்டார் அதாவது அவருக்குடைய சென்சஸ் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன் என்ன செய்யறதுன்றதே அவருக்கு தெரியல இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதாவது நல்லது எது எனக்கு சொல்லணும் நீங்க அப்படின்றது வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டுக்கொள்கின்றார் உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் இங்க டிசைபிள் ஆயிட்டார் யாருக்கு இப்ப பகவானை வந்து குரு என்ற ஸ்தானத்தில் வைத்து இவர் வந்து அவருடைய பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பணம் ஆகி விடுகின்றார் அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படிங்கிற ஒரு இது வைக்கிறாரு எஸ் இந்த விஷன் எப்படின்னாக்கா நம்ம ஒரு நம்ம கடலோரத்துல கூட நம்ம போய் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா நீர்நிலை பார்க்கும் பொழுது ஆகாயம் வந்து அந்த கடலோட நம்ம வந்து ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் கலந்துட்ட மாதிரி ஆனா உண்மையிலே நம்ம அக்கறையில போய் பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே அந்த ஆகாயம் வந்து நீ அதாவது நீர்நிலையோட வந்து சங்கமிக்கிறது கிடையாது சோ எல்லாமே நம்மளுடைய பார்வைனாலதான் அது இல்லையா சோ ஒரு தூரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம கண்ணு கெட்டுற வரைக்கும் ஒரு நீர்நிலை தெரிகிறது ஆனா அந்த நீர்நிலை கப்பாற்பட்டு ஒரு மரம் இருப்பதும் அந்த மரத்திற்கு மே மரத்துல ஒரு பறவை இருப்பதும் வந்து வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சு
அதாவது சக்தியின் ரூபம் ஆற்றலின் வடிவத்துல மட்டும்தான் இந்த பரம்பொருள் இருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து இந்த வறண்ட அதாவது சாரி வறண்ட அதாவது நெடுதூரமாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த நீர்நிலை வந்து நம்ம கண்ணுக்கே எட்டாத வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்க நீர்நிலை மட்டும்தான் தெரியுது அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மரமோ பறவையோ நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியல இல்லையா அந்த பார்வை விஷன் அப்படின்னா ஞானத்தினுடைய பார்வையில பாக்கணும் உண்மையிலே இந்த பிசிக்கல் விஷன் கிடையாது நம்ம கண்ணால பாக்குறது கிடையாது அதுக்கு ஒரு ஓமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுதான் வந்து பர பிரம்மம் என்று சொல்கின்றோம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலை உணர்தல் அத வந்து நம்ம சூரியனுடைய பிரகாசத்திற்கு ஒரு சூரியனுடைய பிரகாசம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது அதையும் ஒரு அனாலஜி தான் இதுவும் ஒரு அனாலஜி அதே அதுவும் வந்து ஒரு அனாலஜி சோ இந்த செகண்ட் தேர்ட் ஸ்லோகத்துல இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் வருது மூன்று நிலைகள் அந்த அதாவது கடவுளை நாம வந்து மூன்று நிலைகள்ல வந்து உணர்தலை பற்றி சோ அதோ தோன்றாத அருவம் மட்டுமே அவங்களதான் நம்ம மாயாவாதி இம்பர்சனல் அப்படின்றது எல்லாமே சொல்லுவோம் சோ இந்த தோன்றாத அருவம் என்றால் நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத நீக்கமர நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த வடிவத்திலையும் பகவான் இருக்கார் உருவத்திலும் இருக்கார் ஆனா வெறுமனே அந்த நீக்கமர நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த உருவத்துல பார்க்கக்கூடியதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரியலைசேஷன் அதாவது கடவுளை உணரக்கூடிய முதன்மை படி ரெண்டாவது வந்து சூரிய வட்டத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அட்வான்ஸ்டா நம்ம வந்து பகவான் மீது பக்தி செலுத்தும் பொழுது அவரையுடைய அவரை பற்றிய அந்த ஞானத்தை நாம தெரிந்து கொள்ளும் போது அந்த நான்கு கைகளுடைய ரூபத்தை நம்மளால வந்து உணர முடியும் அது வந்து பரமாத்மா சுரூபம் இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான் அதாவது ஒரு பகுதி ரியலைசேஷன் தான் ஆனா அந்த பவர் அதாவது அந்த சக்தி என்பது பகவானுடைய சச்சிதானந்த ரூபத்திலே அடக்கம் என்று தெரிந்து கொள்வதுதான் வந்து முழுமையான பகவான் சுரூபம் அதுதான் வந்து இந்த தேர்ட் லெவல் எவ்வாறு அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே சென்று அந்த அதை பற்றி அந்த கிரகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்கின்றோமோ அது போன்றது சோ பக்தியினுடைய மூன்று லெவல்களை வந்து நாம இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்க செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த இது எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அப்பதான் அந்த பகவானுடைய டெபனேஷனும் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது சோ இந்த செகண்ட் லெவல் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மரத்தை பார்க்கக்கூடிய லெவல் அந்த மரத்துல ஒரு பறவை இருக்கக்கூடிய பார்க்க லெவல் தான் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் சோ இது ஒரு ஓமை தான் சோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக தான் நம்ம வந்து சொல்ல சொல்கின்றோம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் ஜெயலட்சுமி சிவசங்கர் மாதாஜி வாசிங்க தேர்ட்டீன்த் ஸ்லோகம் உடையவனுடைய உடல் வந்து மாற்றங்கள் ஆகின்றது ஆத்மாவில எந்த மாற்றம் ஏற்படுத்த கிடையாது உடல் சிறு வயது இளமை முதுமை கடந்து செல்வதை போல கூட ஆத்மாவும் வந்து ஓர் உடலை மரணத்தின் போது வேறு ஒரு உடலுக்கு வந்து மாற்றம் அடைக்கின்றது அதுதான் டிரான்ஸ் மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நாம வந்து செல்கின்றோம் எங்கே எப்பொழுது அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் வந்து நிர்ணயிப்பார் நம்ம கர்மங்கள் தான் இன்புட் அந்த அதாவது நாம தான் அதுக்கான அதாவது அதாவது இன்புட் கொடுக்கறதே நாம தான் இப்போ வந்து ஒரு சாதம் சமைக்கிறோம்னாக்கா அதுக்கு அரிசி அதுக்கப்புறம் ஒரு அதாவது அக்னி ஜுவாலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நீர் பாத்திரம் எல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கறது நாம தான் கர்மத்தின் வடிவில ஆனா எப்பொழுது அதை சமைக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் தான் நினைப்பார் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதுல தண்ணி ஊத்தணும் எத்தனை படி அரிசி போடணும் அதாவது உங்க நம்முடைய பாவங்கள் எத்தனை எத்தனை சேர்க்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே எங்கே நம்முடைய பிறவி அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கிறது நம்மளுடைய கர்மங்கள் தான் கர்ம பலன்கள் தான் சோ ஆனா பிறப்பு வந்து நம்ம அது தட் இஸ் இன்புட் ஆனா இதை வைத்து நம்மள வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் தாய் தந்தைக்கு நம்ம வந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது பகவான் எப்படி அதை மேப் பண்றார் அப்படிங்கறதை வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மள மாதிரி சிமிலர் கர்மங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துலதான் நம்ம பிறப்போம் அதனால்தான் நம்ம வந்து தாத்தா மாதிரி பேரன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா எப்படி என்றால் சிமிலர் கர்மங்கள் செய்திருப்பவர்கள் தான் ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஐக்கியமாவாங்க சோ அதாவது சேருவார்கள் சோ அதனால்தான் அந்த 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 ஜென்மத்துல வந்து நாம வந்து அந்த குடும்பத்தில் பிறவி அடிக்கின்றோம் நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் இந்த ஜென்மத்துல நாம என்ன செய்திருக்கிறோமோ அதோட அடுத்த ஜென்மத்துக்கு பகவான் எங்க இருந்து எந்த எத்தனை அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுத்து நமக்கு போடுறாரோ எத்தனை பிறவி அக்கௌண்ட்ல என்னென்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்சு எல்லாத்தையும் போடும் பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த குடும்பமோ அந்த கர்மங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் என்ன குடும்பமோ அந்த குடும்பத்துல நாம போய் பிறக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் சோ பேசிக்கலி நம்முடைய கர்மங்கள் தான் நாம மீண்டும் பிறவி எடுப்பதற்கு நமக்
அதை வந்து அந்த பலன்களுக்காக நாம் என்றைக்கும் விளையக்கூடாது அது புண்ணியமாக இருந்தாலும் சரி பாவமாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நம்ம கடமை என்று வரும்பொழுது அது பாவமான செயலா கூட இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டாக்டரா இருந்துட்டு ஒரு உயிரை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சுதான் அவர் ஆப்ரேஷனே பண்ணுவார் ஆனா அந்த உயிர் வந்து அவருடைய அதனுடைய ஃபேட் பிரகாரம் அது போகணும்னு இருந்தா கண்டிப்பா எவ்வளவு நல்ல பிரயத்தனம் பண்ணாலுமே அந்த உயிர் வந்து கண்டிப்பா காப்பாற்ற முடியாது இல்லையா அந்த உயிர் போனதுக்கு டாக்டர் காரணம் நம்ம சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இல்லையா இது அந்த ஃபேட்ல எழுதியிருக்கு அந்த உயிர் போகணும்ட்டு அதே மாதிரிதான் நாம எப்பொழுது மரணிக்க வேண்டும் எப்பொழுது ஜனிக்க வேண்டும் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி டிசைடட் ஆனா இந்த கர்ம பலனை நாம எவ்வாறு அனுபவிக்கணும் நாம இந்த கர்ம பலனை வந்து எவ்வாறு நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் அதாவது இப்ப நான் இந்த செயலை செய்யணும்னாக்கா இதை நல்முறையில எடுத்துட்டு போகிறது தான் நற்காரியம் இதை நான் தவறான வழியில எடுத்துட்டு போனேன்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த பாவ பலனும் நமக்கு வந்து சேரும் அதனால வந்து ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைவது பேசிஸ் எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது இது எப்பொழுது என்பது நம்ம கர்ம பலன் கேட்டவாறு பகவானுடைய கருணையால் நாம எங்க பிறக்கின்றோம் என்பதும் நிர்ணய ஒரு பணக்காரனாக எந்த ஜென்மத்துல வந்து வாழ்ந்தவன் அடுத்த ஜென்மத்துல பணக்காரனா வாழ்வான்றது கேரண்டி கிடையாது அவன் ஒரு பிச்சைக்காரனா கூட வாழ்வான் ஏன்னா இந்த ஜென்மத்துல அவன் எத்தனை பேர் வாய அடிச்சிருப்பான்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதே மாதிரிதான் ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது நிதான புத்தி உடையவர் சோபர் மேன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அதாவது ஞானம் உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது கிடையாது இது எல்லாமே சர்வசாதாரணமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நொடியும் எத்தனையோ பேர் மரணிக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் எத்தனையோ பேர் ஜெனிக்கிறார்கள் இல்லையா எஸ் இப்ப வந்து ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டி பார்க்கணும் இப்போ எஸ் ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது இல்லையா அதுவே சைஸே ரொம்ப நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அத ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு நம்மளால துண்டிக்கவும் முடியாது நெருப்பால எரிக்கவும் முடியாது நீரால நினைக்கவும் முடியாது வீசும் காற்றாலும் அது உலர்த்தப்படவும் முடியாது சோ இங்க இந்த பறவை பாத்தீங்கன்னாக்கா சாட்சி பறவை இந்த செகண்ட் ப இதுல உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து பரமாத்மா பறவை இது வந்து இந்த ஜீவாத்மா வந்து அந்த பழங்களை உண்ணக்கூடியது நாம தான் அந்த கர்ம காண்டா மோட்ல நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை வந்து எடுத்து செல்கின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதீக செயல்கள் எல்லாம் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம் அதனுடைய பலன்களுக்காகவே நம்ம செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா அது ஃப்ரூட்டி வேக்ஷனாக அது மாறிவிடுகின்றது அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ் அதாவது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாச்சு அவாஷிய வாதாம்ச பகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதா சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் எஸ் அதாவது இவர் வந்து யார் அர்ஜுனர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்றாரு இல்லையா நீ வந்து போர் புரியாம ஒரு சந்நியாசத்தை நீ மேற்கொண்டு போனேன்னா உன்னுடைய எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க வந்து நீ நீ வந்து கருணையால தான் விட்டு சென்ற யாருமே கொல்லணும்னு நினைக்கலன்றதுக்காக விட்டு சென்றன்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க நீ பயந்த பயந்து போய்தான் நீ வந்து இந்த போர்ல இருந்து விலகி ஓடிவிட்டா என்றுதான் உன்னை வந்து அவதூறு கூறுவார்கள் இல்லையா அததான் வந்து பகவான் இங்க எடுத்து கூறுகின்றார் அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர் சோ அதாவது இந்த மகாபாரத போரே இரு பெரும் வீரர்களால் தான் நடந்தது பாண்டவர்கள் தரப்புல ஒண்ணு அர்ஜுனன் இன்னொன்னு பீமன் சோ இதுல பாதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய பேசிஸ்லதான் எல்லாமே நடந்தது சோ அப்போ உன்னுடைய டேலண்ட் மேலேயே அவங்களுக்கு வந்து டவுட் வந்துடும் அதனால உங்களை வந்து உன்னை வந்து ரொம்ப ஏளனமாக பேசுவார்கள் அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்கும் அதாவது இன்பமின்மை என்று சொல்றாரு இல்லையா அந்த இன்பமின்மைக்கு வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாரு ஆக்சுவலி சோ நெக்ஸ்ட் வந்து சொர்க்கம் அண்டு அதாவது இந்த ராஜ்யம் அதையும் வந்து சொல்வார் சோ இந்த நல்ல வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு நம்ம ஒரு அவதூறு கூறினால் அதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இல்லையா அதை விட அவர் மரணமே பெஸ்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் உனக்கு அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் அந்த பரம்பொருள் அர்ஜுனனுக்கு எஸ் தேர்ட்டி செவன் வாசிங்க தர்மசேத்திரத்துல யாரும் வீர மடம் அடைந்தாலுமே சொர்க்க பிராப்தின்ட்டு பகவான் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் போர் அதாவது போர் துவங்கறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் சோ அதனால வந்து சொர்க்கங்களுக்கு செல்வார்கள் என்பதை அதிகபட்சமா அவர்களுடைய கர்ம பலன் எதுவா இருந்தாலுமே சொர்க்கத்திற்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது சோ நீ வந்து போர்ல கொல்லப்பட்டாலும் நீ சொர்க்கத்துக்கு போற அதே மாதிரி வந்து வெற்றி பெற்றா நீ ராஜ்யத்தையும் ஆளுபவிக்கு வர அதனால வந்து இந்த ரெண்டு விதத்திலுமே சந்தோஷம் தான் 
இதுல ஒன்னும் நீ வந்து வருத்தப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இங்க இன்பமின்மை என்று சொல்வதற்கு எந்த வா எந்த ஒரு சான்ஸே கிடையாதுன்னு சொல்றாரு பகவான் வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகனை அனுபவிக்கலாம் எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயக எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் ஒண்ணுதான் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா எழுந்து போர் புரியணும் அதாவது எங்கேயுமே அவர் வந்து சன்னியாசத்தை வந்து அதாவது ஒரு செ செயலற்ற தன்மை அவர் வந்து இன்னர்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அந்த செயலற்ற தன்மை எங்கேயுமே அவர் ஊக்குவிக்கவே இல்லை கர்ம சந்நியாசத்தை அவர் என்றைக்குமே ஊக்குவிக்கவில்லை கர்ம யோகியாக ஆகுந்த சொல்றார் அந்த கர்ம யோகத்திலயும் இரண்டு வகைகள் உண்டு அது நாளைய அத்தியாயத்துல வந்து சுகன்யா மாதாஜி சொல்லுவாங்க சோ ஒண்ணு ராஜ்யத்தை ஆளலாம் இல்லை என்ன நீ சொர்க்கத்துக்கு சென்று அங்கே உன்னுடைய பா அதாவது புண்ணிய பலன்கள் கேற்றவாறு நீ அங்கு வந்து சுகமாயிருந்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வருவேன் சோ அதனால ரெண்டுமே உனக்கு நன்மைதான் அப்படிங்கறது வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் எஸ் அதாவது அப்படிப்பட்ட முயற்சியில அதாவது உன்னுடைய கடமையை செய்வதே வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அந்த முயற்சியில வந்து நீ செய்யும் பொழுது எந்தவித குறைவோ ஏற்படாது இழப்பும் கிடையாது அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யும் பொழுது அதுல எந்த வித இழப்புமே கிடையாது பர்சனல் லாஸ் எதுவுமே கிடையாது அவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் எப்பொழுதுமே ப்ரோக்ரஸ் இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல நமக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்திலிருந்து நம்ம வந்து நம்மளை தற்காத்துக் கொள்ளவும் முடியும் அதாவது தன்னுடைய கடமையை செய்யாத ஒருவன் அதனால விளையக்கூடிய பாவங்களுக்கு அவன் தான் பந்தப்படுவான் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் கர்ம சன்னியாசத்தை வாங்கிட்டு சென்றால் அந்த போர்ல வந்து தர்மத்தை நிலை நிறுத்த முடியவில்லை என்றால் மீண்டும் அதர்மம் தலை தோங்கியிருந்தால் அதற்கு அந்த பாவ விலைகள் மொத்தமே அர்ஜுனனுக்கு தான் போய் சேர்ந்திருக்கும் ஏனென்றால் அவன் போர் வீரன் என்ற அந்த பதவியை வந்து அவன் வந்து அந்த செயலை அவன் செய்யவில்லை சோ யாருக்குமே அவரவர்களுடைய கடமை விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் கண்டிப்பாக செய்யணும் ஒரு தாயாக நம்முடைய கடமை என்ன அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும் ஒரு தந்தையாக நமக்கு என்ன கடமை அது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும் ஒரு பிள்ளையாக நம்ம என்ன கடமை செய்யணும் அது செய்யணும் ஒரு ஆசிரியராகவோ நம்ம செய்யக்கூடிய அலுவலகத்துல வந்து என்ன செயல்ல இருக்கமோ அங்க நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன இருக்கோ அது கண்டிப்பா செய்யணும் அது தர்மமான முறையில செய்யணும் அதர்மமான செயல்கள் நாம வந்து செய்யக்கூடாது சோ அப்படிப்பட்டது எல்லாமே வந்து நமக்கு அது அதர்ம அதாவது நமக்கு தர்மமாக அது இருந்தாலுமே அது நமக்கு பாவ செயலாக வந்தாலும் அதுல வந்து நமக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது ஏனென்றால் சில ப்ரொஃபஷன்ஸே நமக்கு அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா ஜட்ஜ் எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியான நிலைகள் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி ஆர்மியில இருக்கிறவங்க வந்து எதிர்த்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது அதர் கண்ட்ரி எனிமி கண்ட்ரில இருந்து நம்மள நோக்கி அவர்கள் வந்து சுட்டாங்கன்னா இவங்க சும்மா இருப்பாங்களா இவங்களும் பதிலுக்கு சுடணும் இல்லையா சோ இவங்க சும்மா இருந்தா இந்த பக்கம் மரணம் தான் ஏற்படும் அவங்களும் எதிர்த்து தாக்குதல் செய்துதான் ஆக வேண்டும் அங்கே பலி என்பது கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னா இழப்பு என்பது உண்டு உயிரினுடைய இழப்பு உண்டு அதை வந்து நம்ம வந்து பாவ செயலாக கருத்தில் கொள்ள முடியாது இங்க எப்படி இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் வந்து லங்கையே எரிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அவர் ராமபிரானுக்காக வந்து செய்தது அது அது கடவுளுக்காக செய்த ஒன்று என்றைக்குமே வந்து பாவ செயலாகாது அப்படிங்கறதையும் நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதையுமே நம்மளுடைய கடமை இந்த அதாவது இது வந்து ஒரு டெம்பிள்ல நடந்தது அதாவது இந்த டெம்பிள் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சோ அங்கே வந்து பகவானுடைய அந்த டெம்பிள்ல வந்து இந்த விளக்கு எரிஞ்சுட்டே இருக்கு ஆனா இந்த எலி என்ன பண்றதுனாக்கா அந்த அந்த விளக்கு ஒளிய வந்து பழம் நினைச்சிட்டு வந்துருது அது அது பழம் நினைச்சிட்டு வந்தபனால அந்த விளக்கு ஒளிய வந்து அணைச்சிடுறது அந்த அந்த நெருப்புல வந்து அது பலியாகி மடிந்தும் விடுகின்றது ஆனா அந்த நெருப்பால வந்து அங்கே ஒரு பெரிய அபாயம் ஏற்படத்தாக இருந்தது அதுல இருந்து அந்த பெரிய ஆபத்தை வந்து நம்ம வந்து ரட்சிக்கப்பட்டது இந்த எலியாலன்றதுனால அந்த எலிக்கு வந்து மோட்சம் கிடைத்ததாக ஒரு அதாவது அதற்கான ஊர் நம்ம இந்தியால இருக்கு சோ அந்த எக்ஸாக்டா அந்த ஊர் பேரு எனக்கு தெரியல எனக்கு அந்த கோயில்ல சோ இந்த இது நடந்ததாக சொல்கிறார்கள் பெரிய அளவில் அந்த அதாவது அக்னி ஜுவாலை எரியறது அந்த இதுல இருந்து காப்பாற்றப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆனால நம்ம இன்டென்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் பக்தியில நம்ம செய்யும் பொழுது அதாவது நல் காரியம் செய்யும் பொழுது அதற்கான ஒரு நல் மார்க்கம் என்பது நமக்கு கிடைக்கின்றது சோ அதனால பயங்கரம் அதாவது ஃபியூச்சர்ல நமக்கு பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்ம வந்து நம்மள ராட்சித்துக் கொள்ள முடியும் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் அதாவது எல்லாருக்குமே இது அதாவது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பகவத்கீதை படிச்சிருக்காங்களோ இல்லையோ இந்த கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே ஸ்லோகம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் எஸ் வாசிங்க மாதாஜி கார்பண்யவாதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாசன மா கர்ம பலகே துர்போர் மாதேசங்கோஸ்வகர்மணி எஸ் அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம எங்கேயாவது எழுதி அங்க
வாட் எவர் த ரோல் வி ஆர் டேக்கன் சோ வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே நான்கு விதமான ஆஹ் அதாவது நிலைகள் உண்டு வர்ணம் என்றால் நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன் ஆசிரமம் என்றால் நம்ம ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அவர்களுடைய வயதற்கேற்றவாறு இருக்கக்கூடிய ஒன்று வர்ணங்கள் நான்கு விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு ஒன்று பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் அன்று சூத்திரர் சோ பிராமணர்கள் வந்து அந்த வேத கல்வி அந்த இதுல இருப்பாங்க அவர்கள் ஞானத்தை வந்து போதிக்க வேண்டும் சத்திரியர்கள் வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த செயலில் ஈடுபடுவார்கள் வைசியர்கள் வியாபாரம் அதுக்கப்புறம் வந்து விளைச்சல் இந்த இதுல செயல்படுவார்கள் சூதரர்கள் வந்து உழைப்போர் சவருக்கான எல்லாருக்கும் மற்றவர் இந்த மூன்று மேல இருக்கக்கூடிய மூன்று பேர் வர்ணத்தவருக்கும் அவர்களுடைய தொண்டு செய்பவர்கள் அவர்கள் சோ இப்படி இந்த நான்கு விதமான வர்ணங்கள் அதே மாதிரி வந்து ஆசிரமங்கள் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்குமே உண்டு மனிதன் கலியுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம் நூறு என்று விதிக விகிதத்தில் எடுத்து செல்லும் பொழுது முதல் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் வந்து பிரம்மச்சரியம் இரண்டாவது இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரகஸ்தனாக இருப்பது ஒருவேளை நம்ம கிரகஸ்தனாக இல்லை என்றால் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்து டைரக்டா சன்னியாசி போயிடுறது அடுத்து வந்து அது பிராமின்ஸ்கே அது கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒன்று நாம கூட சன்னியாசிய போனோம்னாக்கா ஆப்டர் அந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து நாம டைரக்டா சன்னியாசி ஆயிடலாம் சோ அதுக்கு அடுத்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வந்து அந்த கிரகஸ்தன் கிரகஸ்தன் ஆன பிறகு நம்ம வந்து வனப்பிரஸ்தா ஸ்டேஜ் வனப்பிரஸ்தா ஸ்டேஜ் வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் காட்டுல போய் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரசனாக ஆனப்பட்டவன் ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சுனாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மணிமுகடத்தை சூட்டிவிட்டு அவன் வந்து காட்டுக்கு சென்று அங்கே அவன் அதாவது பக்தி கைங்கரியங்கள் செய் ஈடுபட்டு அவன் பகவானிடத்திற்கு சேர்கின்றான் சோ நம்ம கூட தமிழ்ல வந்து வடக்கு இருந்து உயிர் துரத்தல் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நாம கூட செய்யுள்ள வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ சோழ சோழ ஜனாஸ்டி இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அந்த பிப்டி இயர்ஸ்ல இருந்து செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் மெஜாரிட்டி நைன்டி எயிட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பக்தியில நம்ம வந்து செலவிட வேண்டும் அதாவது எதையுமே நம்ம அந்த பிப்டி இயர்ஸ்க்குள்ள வந்து முடிச்சுக்கிறதுக்கு பாக்கணும் நம்ம அதுக்கு அடுத்து செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆன பிறகு குடும்பத்தையே வந்து நம்ம வந்து அதாவது சன்னியாசத்தை முழு சன்னியாசத்தை வந்து நாம ஏற்கலாம் ஆனா இது வர்ணங்களுக்கு ஏற்ற மாறு சொல்ல பிராமணருக்கு இந்த நான்கு வர்ணங்களுமே அப்ளிகபிள் ஆக்சுவலி சாரி நான்கு ஆசிரமங்களையுமே அப்ளிகபிள் அதே வந்து சத்திரியனுக்கு வந்து இது வர்ணா மனப்பிரஸ்தா வரைக்கும் தான் அப்ளிகபிள் அதாவது பிரம்மச்சரியம் அவங்க எல்லாமே குருக்குள்ள போய் வாசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மணிமகுடம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து காட்டுக்கு சென்று அவங்களுடைய பக்தி செயலை ஈடுபடுறது இது வனப்பிரஸ்தா வந்து சத்திரியனுக்கு அப்ளிகபிள் மூன்றாவது வைஷ்யனுக்கு வந்து கிரகஸ்தனம் மற்றும் இது என்னது பிரம்மச்சரியம் மட்டும் அப்ளிகபிள் ஆனா சூத்ரனுக்கு வெறுமனே அதாவது கிரகஸ்தன் மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் அப்படிங்கறது வந்து இது எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் எடுத்துரைக்கப்பட்டது சோ இந்த மாதிரி அவரவர்களுடைய கடமைகள் என்ன நாம வந்து இப்போ மல்டி டாஸ்கிங் தான் பண்றது வீட்டுல நம்ம வந்து வந்து வெவ்வேறு நிலைகள் பிறப்பால் கிடையாது இது எதுவுமே வந்து பிறப்பால் கிடையாது நாம செய்யக்கூடிய சேவை அதாவது தொழில் அதுலதான் நம்ம இந்த கிளாசிபிகேஷனே எடுத்துட்டு போறோம் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா அதனால செயல்களின் பலன்களை நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது We should never expect any, அதாவது இந்த இந்த ஸ்லோகத்திலே கிளியரா சொல்லிட்டாரு பகவான் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் அது பாவமா இருக்கட்டும் புண்ணியமா இருக்கட்டும் நமக்கு நன்மை பிறருக்கு நன்மை எதுவா இருந்தாலுமே அந்த பலன்களுக்கு நாம விளையவே கூடாது அதுக்கு அதிகாரம் கூட நமக்கு கிடையாதுன்றது அழகா சொல்லி கர்மண்ய வாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சனச மா கர்ம பலகே தூர் பூர் பூர்மாதே சங்கோ வஸ்த கர்மாணி அதாவது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக என்னாதே அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார் நீ வந்து போர்ல கொள்வதால் பாவம் என்று உன்னையே காரணம் சொல்லாது உன்னுடைய கடமையா இருக்கும் பட்சத்துல அது உனக்கு பாவ செயல் கிடையாது அப்படிங்கறதையும் எடுத்துரைக்கிறார் கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபொழுதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே எஸ் அதாவது எல்லாம் பாவம் பார்த்துப்பார் எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு நம்ம சைலண்டா உட்கார்ந்து இருந்தா பகவான் என்ன பார்த்துக்குவார் நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணா தானே விஷுட் ப்ரப்போஸ் விஷுட் டூ தட் என்ஜியூர் பண்ணணும் அப்பதான் காட் வில் டிஸ்போஸ் பண்ணுவார் அவர் வந்து He will actually make us the availability. நமக்கு வந்து நாம எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யறோமோ அதற்கான பணலையும் பகவான் நமக்கு கொடுத்துடுறார் இல்லையா முயற்சியே செய்யாம எந்த ஒரு செயலும் செய்யாம வந்து சோம்பேறித்தனமா நாம் இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா எந்த பலனுமே நமக்கு கிடைக்காது கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபொழுதும் பற்றுக்கொள்ளாது ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து கர்ம சன்னியாசத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான் அதனால வந்து அதுக்கும் அவர் வந்து ஒத்துக்கல எஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி ஒரு 
எஸ் அந்த மாதிரி நம்முடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளின் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர் எப்படி எப்படிப்பட்ட உறுதி அர்ஜுனன் அந்த மரத்தின் மீது இருந்த பறவையின் கண்ணை பார்த்து எவ்வாறு அன்பு எய்தினானோ அதே மாதிரி போக்கஸ்டா நம்மளுடைய நம்மளுடைய நம்முடைய கடமைகள்ல நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் நமக்கு அறிவுறுத்திக்கின்றார் இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே இல்லையா இலக்கு ஒன்றுதான் குரு வம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது ஒரு மரத்திற்கு பல கிளைகள் இருக்கிற மாதிரி நான் அதாவது நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய புத்தியும் அதே மாதிரிதான் செயல்படும் பல வே பல வழிகள்ல நம்ம செயல்படுத்துவோம் அதனால வந்து நன்மைகள் எதுவும் வராது ஆனா நம்ம வந்து திடமான மனதோடு செயல்படும் பொழுது அதனுடைய இலக்கு வந்து நம்ம வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கின்றது இது சிதாதர் புத்தி அப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி என் எப்பாடு எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து கொஷின் கேட்கின்றார் ஒரே இலக்கோடு இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய சுபாவம் நடத்தை பேச்சு அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்ற கொஷின் வந்து அர்ஜுனன் கேட்கின்றார் அதற்கான பதில்கள் தான் இங்கே சோ அறிகுறிகள் எல்லாம் என்னன்னு கேட்கிறார் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களை கைவிட்டு விடுகின்றார் அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் என்றால் செயல்படும் ஒர்க்கிங் சென்சஸ் ஞானேந்திரியங்கள் இந்த இந்த ஐந்து புலன்கள் அதே மாதிரி புலன்களின் செயல்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு எடுத்து வந்திருப்பான் அதனால இந்த உணர்ச்சிகளுக்கு எல்லாமே அவன் வந்து இடம் கொடுக்க மாட்டான் நீ இல்வியே பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போவான் அதாவது சீதோஷ்ண துக்கம் எல்லாமே வந்து ஒரு போல இன்னைக்கு வெயில் அடிக்கும் நாளைக்கு மழை அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் குளிர் எடுக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு போல பாவிக்கக்கூடிய தன்மை இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் நாளைக்கு பெரிய துக்கம் வரும் ரெண்டும் சமமாக பார்க்க வேண்டியது இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதை எல்லாத்தையுமே ஒரு போல எடுத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் அப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை வந்து வச்சிருப்பான் பேச்சு அவனுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும்னாக்கா எல்லாருக்குமே இன்பத்தை வழங்கக்கூடிய விதத்துல அவனுடைய பேச்சு இருக்கும் இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு அவன்கிட்ட இருக்காது அதாவது ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை பயமே இருக்காது பயம் வந்து யாருக்குமே நல்லது கிடையாது பயம் இருப்பவர்கள் வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றம் அடைவதே கிடையாது கோபம் சோ கோ பயம் இருப்பதால்தான் கோபத்துல வந்து நிற்கும் ஏன்னா அவர்களால் செயல்படுத்த முடியாது தங்களுடைய கடமைகளையும் வந்து பயத்தால் அவங்களால முழுமையாக ஆற்ற முடியாது அதனுடைய விளைவு வந்து அதாவது செயல் செயல்படாத தன்மைக்கு செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி என்ன ஆச்சு தடனா கட் ஆயிடுச்சுப்பா தெரியல மாதாஜி ஓகே ஜஸ்ட் ஐ will complete ஓகே இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இருக்காது எப்படி இருக்கிறான் அவன் எப்படி இருப்பானா ஆமை எப்படி தன்னுடைய அதாவது புலன்கள் அனைத்துமே அந்த கூட் ஓட்டுக்குள்ள வந்து இழுத்துக்குதோ அதே மாதிரிதான் அவனுடைய புலன்களுடைய செயல்களை அவன் கட்டுப்படுத்தி வைப்பான் எப்படி நடந்து கொள்கின்றான் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை அதாவது டிசையர்ஸ கண்டிப்பா விட்டுறணும் அதாவது நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தாலே அது டிசையர் ஆயிடும் இல்லையா நம்ம தாட் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம அதாவது திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்தி விடுவோம் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சோ அததான விளக்கம் இது எஸ் பிப்டி ஃபைவ் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி ஒரு நாலஞ்சு ஸ்லோகம் இருக்கு முடிச்சிடலாம் நாலே நாலு ஸ்லைட் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதாகாமான் சர்வான் பாரத மனோகதான் ஆத்மன் ஏ ஆத்மனா துஷ்ட சித பிரஜஸ்ச ததோ எச் ததோ செயேத் அதாவது சித பிரஜா என்று சொல்லப்படுவது எஸ் அதாவது எப்பொழுது ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலன் நுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையுமே துறந்து எஸ் மன கற்பனை என்பதுதான் தாட் ப்ராசஸ் இல்லையா அதனால ஏற்படக்கூடிய புலன் நுகர்ச்சிக்கான அந்த சென்சஸ் எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது அதை எல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஆசைகளை எல்லாத்தையுமே துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் அதாவது உள்ள தூய்மை அடைந்து தண்ணிலே திருப்தி செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் தான் இந்த மாதிரியான நிலையை அடைவார்கள் அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு தெரியும் இந்த புலன்கள் தான் செயல்படுகின்றது உண்மையிலே ஆத்மா எதுவும் செயல்படுவது கிடையாது என்றதை வந்து அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும் எஸ் சிக்ஸ்டி டூ ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா தியாயதோ விஷயான் வம்சக சங்கஸ்தேஷு உபஜாயத்தே 
சங்க சஞ்சாயதே காமக காமாத்ரோதோ பிஜாயதே எஸ் இதுவரைக்கும் நம்ம அந்த சிரமான புத்தியுடைய மனிதரை பற்றி பேசினோம் ஆனா அப்படிப்பட்ட நிலையற்றவர்களுக்கு அதாவது புத்தியை நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியாதவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நாம் இங்க பார்க்கின்றோம் புலன்னோக்கு பொருட்கள் அதாவது நம்மளுடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா புலன்கள் வந்து மகிழ்ச்சி அடையக்கூடியது கண்ணுக்கு என்ன மகிழ்ச்சியோ அந்த செயலில் ஈடுபடுவது காதுக்கு என்ன மகிழ்ச்சியோ அந்த செயலில் ஈடுபடுவது அதாவது புலன்களுக்கே நம்ம வந்து அடிமையாகி விடுவது அப்படிப்பட்ட ச பொருட்களை நாம சிந்திக்கிறதால அதோ அது அடி அதையே நம்ம வந்து கண்டினியூஸா திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது மனிதன் அதன் மேல வந்து பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான் இல்லையா சங்க தேஜ் தேஷு பஜாயதே அப்படிப்பட்ட சங்க சங்கா சஞ்சாயத்தே காமா அதன் மேல மோகத்தை வந்து வளர்த்து கொள்கின்றான் அந்த மோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பற்றுதல் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் உருவாகின்றது ஏனென்றால் அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு கோபத்துல வந்து நிலை கொள்கின்றோம் எஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ வாசிங்க மாதாஜி குரோதாத்பவதி சம்மோக சம்மோகா ஸ்ருதி விப்ரமக ஸ்மிருதி பிரம்சாத் புத்தி நாசோ புத்தி நாசாத் பிரணஷதி எஸ் அப்படி கோபத்தினால நாம என்ன ஒருத்தர் கோபம் வந்த பிறகு நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் அவர்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் கோபத்துல வரும்பொழுது வாயில வர வார்த்தை கண்ட்ரோல்ல இருக்காது அதே மாதிரி அவங்களுடைய உடல் ஆக்ஷனும் கண்ட்ரோல்ல இருக்காது அந்த சமயத்துல அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே அவங்க கையில கிடையாது இட் இஸ் நாட் அண்ட் த கண்ட்ரோல் புலன்களை அவனால கட்டுப்படுத்த முடியாது அதாவது இந்த மாயையில் அவன் வந்து சிக்கிக் கொள்கின்றான் சோ மயக்கத்தினால நினைவு வந்து நினைவு நிலை வந்து த இழப்பு ஏற்படுகின்றது புத்தி வந்து இழக்கின்றது நினை நினைவு குழம்புவதால் வந்து அறிவு அதாவது பகுத்தறிவு எதுவுமே வேலை செய்யறது கிடையாது அழி அதாவது அறிவு இழக்கப்பட்ட உடன் ஒருவன் மீண்டும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் வந்து வீழ்கின்றான் அதுதான் இந்த இடத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து வர்றது சோ புலன்களினுடைய பொருட்கள் அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா நடத்தல் அதுக்கப்புறம் வந்து ச கையால செய்யறது கண்ணால பார்த்தல் காதால கேட்டல் அதுக்கப்புறம் வாயால பேசுறது உன்றது நாக்கால அதாவது சாரி நாசியால வந்து நுகர்றது சோ இப்படி இந்த ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி நம்ம சில செயல்பாடுகள் எல்லாம் செய்கின்றோம் இல்லையா சோ அந்த செயல்பாடுகள் வந்து கண்ணு ஒரு இதை பார்த்துட்டு இது நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற இது நம்ம பண்ணணும் இது வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையை வளர்த்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதையே நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துடுறோம் நம்ம இணைப்பு வணங்கு வழங்கப்பட்டு விடுகின்றது அந்த இணைப்பினால் என்ன ஆகின்றது மனசு வந்து பேராசை கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்கு அந்த நிலைக்கு செல்கின்றது அந்த கோ அந்த பேராசையினால் என்ன ஆகிறதுனாக்கா அதை அந்த செயல் வந்து நம்ம அடைய முடியாவிட்டால் வெற்றி கொள்ள முடியாவிட்டால் கோபம் வந்து வருகின்றது இல்லையா ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதை செய்ய முடியாம போகும்போது நமக்கு வந்து வெறுப்பு கோபம் வருது ஹேட்ரட்னஸ் எல்லாமே வருது அந்த கோபத்தினால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து தவறான ஒரு செயலாக மாறிவிடுகின்றது அதனால மயக்கம் நினைவு குழம்பிய நிலை அறிவு என்பது இன்டெலிஜென்ஸும் குறைஞ்சு போயிடுறது இறுதியில வந்து அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றான் எக்ஸாம்பிள் நம்ம துரியோதனனே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அவன் ரொம்பவுமே பொறாமை பிடிச்சவன் பேராசை பிடிச்சவன் அவனுக்கு நல்ல அஸ்தினாபுரம் என்ற பெரிய ஆஸ்தி இருந்த பொழுது கூட இந்திரபிரசத்தை வந்து அவர்கள் வந்து வனவாசம் முடிஞ்சுட்டு வந்த பிறகு கொடுத்துருக்கணும் அவன் கொடுக்கல இல்லையா பேராசை அவர் தன்னிடம் இல்லாதது அவர்களிடம் இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஆசை அவனுக்கு அதனால அவனுக்கு வந்து கடைசியில வந்து போருக்கு போரை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து தள்ளப்படுகின்றான் இல்லையா அந்த போர்ல வந்து அவன் தரப்புல வந்து எல்லா வீழ்ச்சிகளுமே அதாவது நிறைய படை இருந்தா கூட அவன் வந்து வீழ்ச்சியை தான் கண்டான் அவன் இறுதியில வந்து அறிவையும் இழந்தான் அப்படிப்பட்ட மனிதன் அவன் வந்து கடைசியில வந்து வீழ்ச்சியும் அடைந்தான் இதே தான் நம்மளுடைய எல்லாருக்குமே எக்ஸாம்பிள் கூட சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து முடிஞ்சது ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சோ எனி டவுட்ஸ் பாஞ்ச கல்ப தாரூபியஸ்ய கிருப்ப செந்துப்பிய ஏவச்ச பத்திதனாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே எஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம் நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்